tras la resolución de la Subsecretaría de Estado de Tributación de extender hasta el 30 de septiembre el plazo para la presentación de la declaración jurada y el pago del impuesto a la renta personal correspondiente al ejercicio 2017, Alba Talavera, del Colegio de Contadores del Paraguay, manifestó que es necesario un diálogo para aclarar la interpretación de las normativas que regulan este impuesto, por lo que considera favorable y suficiente el tiempo para resolver las discrepancias y que se concreten normativas que no sean con Confusas, atendiendo el objetivo de la administración tributaria. Actualmente, eh, yo ya estuve previamente en conversación con el viceministro cuando él estaba en Itaipú y estamos de acuerdo de que las inversiones en acciones son totalmente deducibles por un lado, eh, por lo menos lo que, a lo que queremos llegar nosotros es qué es lo que queremos llegar, ¿verdad? Queremos que todo lo que sea del 2016 para atrás se liquide con el formulario anterior, ¿verdad? Que el 2017, bueno, que se liquide con el formulario, no, que no estamos tampoco de acuerdo, ¿verdad? Pero este borrón y cuenta nueva a partir del ejercicio fiscal 2018 y elaborar una nueva ley de impuesto a la renta personal porque acordemos de que el próximo ejercicio fiscal en el 2019 termina de implementarse, ¿verdad?, este, la, el impuesto a la renta personal con tres salarios mínimos que prácticamente le va a alcanzar a la mayoría de la población, ¿verdad? Entonces, lo que nosotros queremos ahora es entrar en una mesa de diálogo, ¿verdad?, eh, con respeto por sobre todas las cosas, porque eso es lo que no tuvimos, ¿verdad?, ese diálogo, esa apertura es la que no tuvimos nosotros con la viceministra anterior. Entonces, lo que queremos es dialogar por sobre todas las cosas. Hay algo que todo el mundo sabe que es bastante ridículo, por ejemplo, el tema de que nosotros no podemos seguir invirtiendo si nuestros ingresos son iguales o inferiores a mis egresos, yo no puedo seguir invirtiendo y eso no puede ser, porque Alba Talavera puede mostrar que en el 2012, 13, 14 obtuvo utilidades, depositó en una caja de ahorro, ¿verdad?, de esa caja de ahorro tiene una utilidad y con eso quiere seguir invirtiendo. ¿Y por qué me tienen que obligar a que yo me endeude con tasas de interés bastante elevado, puesto que yo puedo utilizar mi dinero que puedo demostrar que es legal? Y otro tema importante, la compensación de pérdidas fiscales. Se pierde prácticamente con este formulario 104 versión 3, la compensación de pérdidas fiscales. Y esos son los temas que nosotros en la mesa de diálogo vamos a tratar. Yo sé que los actuales, este, las autoridades actuales de la Subsecretaría de Estado de Tributación lo entienden porque son contadores, ¿verdad? hablan nuestro mismo idioma, entonces van a entender perfectamente bien. De ahí en adelante ya nos pondremos, luego de, de llegar a un consenso, ¿verdad? ver sobre esta nueva ley de impuestos a la renta personal, si cuál es el objetivo de la administración tributaria, qué quiere, que siga siendo formalizador o quiere que sea recaudador. Y ahí ya hablaremos, ¿verdad? Ya con, otras, con otros temas, entraremos ya a discutir conforme a la ley y sobre todo evitar, evitar que las normativas tengan artículos confusivos, ¿verdad? Que confunden eh, tanto a nosotros, los, los este, contadores que somos los que liquidamos los impuestos, como también a los contribuyentes, le confunde bastante. Talavera dijo que las disposiciones contradicen lo fijado en la ley del IRP, limitando las inversiones deducibles y el arrastre de las pérdidas fiscales, por lo que esperan llegar a un consenso y volver a reglamentar el gravamen sin errores de interpretación. La parte de la deducibilidad, ¿verdad? que hubo consultas vinculantes, que la gente de la administración anterior dieron marcha atrás, ¿verdad? porque inclusive fue firmada por la viceministra de Estado de Tributación una consulta vinculante, en donde ella afirmaba de que la compra en acciones, y eso quiero recalcar, eran totalmente deducibles y eran considerados como inversiones. ¿verdad? Pero después eh, vieron la luz y lo peor de todo esto es, como yo en el 2016 vi a ver la luz de repente conforme a declaraciones juradas que se presentaron cuatro años anteriores. ¿Por qué hicieron eso? Porque en el 2017 ya iba a prescribir el del 2012. Entonces apuraron, sacaron una resolución, un decreto a medida, y la parte más grave que quiero destacar, cambiaron artículos de la ley a través de un decreto. Eso es inconstitucional, ¿verdad? Eso es abuso de la autoridad en la función pública. Eso no se puede hacer. ¿verdad? Entonces, eso es lo que más cuestionamos nosotros, ¿verdad? el abuso en el ejercicio de la función pública y fue uno de los motivos de la demanda justamente contra la ex viceministra, ¿verdad? porque ella niega y sin embargo está su firma de que en la consulta vinculante ella dice que la compra en acciones ¿verdad? son inversiones totalmente deducibles. Entonces, ¿en dónde es lo que estamos? ¿verdad? Un mes es bastante para poder resolver, depende ya de la buena predisposición, ¿verdad?, de, de parte de la administración tributaria para que esto lo resolvamos. Pero yo sé que ellos tienen también 
eh, el mismo criterio que nosotros estamos teniendo. Así que no creo que haya problema, un mes es suficiente, ¿verdad? Porque por terminación de RUC conforme al calendario perpetuo se va a comenzar este, a pagar recién, se va a presentar en el ejercicio, en el ejercicio fiscal de octubre que le corresponde al mes de septiembre. Es decir, lo que tiene en terminación cero presentarán el 7, lo que tiene en terminación, eh, 25, lo que tiene en terminación 9, el 25, y así sucesivamente conforme a la RG1, que fue la primera resolución bastante acertada, eh, firmada por el nuevo viceministro de Estado de Tributación, Fabián Domínguez. Talavera recordó que más de 400 personas, entre contribuyentes y profesionales del área, son los que presentaron una denuncia contra las modificaciones reglamentarias incluidas por la SED, que continúa en proceso.